கல்யாணம் ஐயா வணக்கம் என் பேரு சவடா நான் வந்து சிகாகோல இருந்து பேசுறேன் ஒரு கேள்வி அல்லது வேண்டுகோள் இதை நீங்க எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ முதல்ல வந்து நீங்க இவ்வளவு நேரம் எங்களுக்கு விளக்கமா பல புள்ளி விவரங்களை எடுத்து சொன்னதுக்கு நன்றி என்னுடைய ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் என்னன்னா நீங்க மத்திய அரசு நிறைவேற்ற வேண்டிய திட்டங்கள் மாநில அரசு நிறைவேற்ற வேண்டிய திட்டங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பட்டியலிட்டீங்க அதுல ஒரு நூறு சதவீதம் வந்து எங்களுக்கும் உடன்பாடு உண்டு அதே வேலையில இதுல மூணாவது பக்கமும் ஒண்ணு இருக்குது அதாவது ஒரு மாற்றம் வந்து தனி மனிதன்கிட்ட இருந்து வரணும்னு ஒரு பார்வையும் இருக்குது அது மாதிரி விவசாயிகள் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைகள்ல விவசாயிகள் தங்களை எப்படி தகவமைச்சு தகவமைச்சுக்கணும் அவங்கள வந்து இந்த ஒரு சூழ்நிலைகள் மாறுற வரைக்கும் சூழ்நிலைகள் ஒரே நாள்லயோ ஒரு வாரத்திலேயோ ஒரு வருஷத்திலேயோ மாற போறது இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில இந்த மூணாவது பக்கம் விவசாயிகள் இந்த சூழ்நிலையில தங்களை எப்படி தகவமைச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பரப்புரையும் நீங்க செய்யணும் மத்திய மாநில அரசுகள் என்ன செய்யணுங்கிறது சொல்றதுக்கு மேல விவசாயிகள் தங்கள் நாங்க என்ன செய்யணும் நம்ம நம்ம இது ஒரு பிரச்சனை வரப்போகுது அந்த சூழ்நிலையில நம்மள நம்ம எப்படி பாதுகாத்துக்கணும் முதல்ல அப்படிங்கிற பரப்புறவையும் நீங்க செஞ்சீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஒரு உதாரணத்துக்கு மதிப்பு கூட்டு விவசாயம்ங்கிறதோ அல்லது ஒருங்கிணைந்த பண்ணையங்கிற விஷயங்களோ அல்லது வந்து அதாவது வந்து நம்மளோட தண்ணி எப்படி சிக்கனமா பயன்படுத்துறோங்கிற விஷயங்களையோ நீங்க வந்து விவசாயிகள் மூணாவது பக்கத்தையும் நீங்க ஒருங்கிணைச்சு நீங்க வந்து உங்களுடைய வேண்டுகோளை வச்சீங்கன்னா இது வந்து ஒரு நியூட்ரலா பார்க்கப்படும் அப்படிங்கறதுதான் வந்து ஒரு பொது மனிதரா நான் பாக்குற ஒரு விஷயம் மத்திய மாநில அரசுகள் நிறைய குற்றங்கள் இணைத்திருக்குது அதை யாருமே மறுக்க முடியாது அதே மாதிரி அந்த ஒரு சூழ்நிலைகள் சரியாக வரைக்கும் அது சரியாக நம்ம போனா கூட நான் என்னை எப்படி பாதுகாத்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் நீங்க வந்து விவசாயிகளுக்கு உங்களை மாதிரி ஒரு ஒரு நாலேஜபிள் பர்சன்ஸ் வந்து விவசாயிகளுக்கு எடுத்து சொன்னா விவசாயிகள் புரிஞ்சுக்குவாங்க அப்படிங்கறது என்னுடைய பார்வைங்க இது நீங்க பார்வையா எடுத்துக்கலாம் அல்லது கேள்வியா எடுத்துக்கலாம் மிக்க நன்றி இல்ல 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 நீங்க எப்படி ரொம்ப நீங்க ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமான கேள்வி கேள்வி இது இதுதான் நான் வந்து எல்லா இடத்துலயும் சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயம் இதுதான் நான் உங்கள்ட்ட ஒரு தகவலை சொல்றேன் நான் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த எக்கனாமி ஆஃப் பர்மனன்ஸ் அந்த டாக்டர் ஜே சி குமார்பா எழுதி எக்கனாமி ஆஃப் பர்மனன்ஸ் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் படிச்சிருந்தேன் நான் படிச்சுட்டு மூணு நாள் நான் தூங்கல அதை நான் படிச்சிருந்தேன்னா இந்த விவசாய சங்கத்துக்கே நான் வந்திருக்க மாட்டேன் இந்த மாதிரி அரசாங்கத்துக்கு தொடர்ந்து போராடிக்கே இருந்திருக்க மாட்டேன் நான் பாட்டுக்கு தற்சார்பு பசுமை கிராமங்களை எப்படி உருவாக்குறதுன்னு நம்மளால முடிஞ்சதை செஞ்சிருப்போம் நான் செஞ்சுட்டு இருந்திருப்பேன் இன்னைக்கு அதுக்கான களப்பணிகள்ல தான் நாங்க இறங்கியிருக்கிறோம் அதுக்கான வேலைகள்ல தூக்கத்தை தூக்கமா இருக்குது அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னாலே அது பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய என்னுடைய ட்விட்டர் பேஜ் போய் பாருங்க ஆறுபாதி கல்யாணங்கிற ட்விட்டர் பேஜ்ல கிட்டத்தட்ட இப்பதான் அதுக்குள்ளார போனேன் அதுல போனதுல பாத்தீங்கன்னா கவுன் பாலிசிஸ்ன்னு சொல்லியிருப்பேன் பட் எங்களுடைய பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க என்ன நினைக்கிறோம்னு கேட்டீங்கன்னா நான் இந்த சொன்ன மாதிரி இந்த செல்ஃப் சஃபிஷியன் கிரீன் வில்லேஜஸ உருவாக்குறதுக்கான முயற்சிகளை நாங்கள் எடுக்க துவங்கியிருக்கிறோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்விட்டர் பேஜில் கொடுத்துருப்பேன் ரூரல் அண்ட் ஃபார்மர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் மிஷன்னு கொடுத்துருப்பேன் நான் ரூரல் அண்ட் ஃபார்மர்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டு தான் நம்ம வந்து ஒரு நாட்டை காப்பாற்ற முடியும் நிச்சயமாக அந்த மிஷனை ரூரல் அண்ட் ஃபார்மர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் மிஷனை உங்களை மாதிரி நல்ல அறிவார்ந்த தம்பிகள் அறிவார்ந்த சகோதரர்கள் உதவியோட நிச்சயமாக தமிழ்நாட்டில் செய்வோம் நிச்சயமா ஒவ்வொரு நீங்க எந்த நீங்க எந்த பிறந்த ஊர் எந்த மாவட்டம் தெரியல நான் அடிப்படையில ஒரு விவசாயி தாங்க விவசாயம் போயிட்டு போனதுனால மறுபடி நான் வந்து அமெரிக்கா வர வேண்டிய சூழ்நிலை திண்டுக்கல் மாவட்டத்திலேயே நீங்க எந்த ஊர்ல பிறந்திருக்கீங்களோ அந்த ஊர்லயே ஒரு மாடல் கிராமத்தை உருவாக்குவோம் நான் உங்களோட உங்களோட நீங்க வாங்க உங்க நண்பர்களை அங்க அறிமுகப்படுத்தி வைங்க உங்க இவங்க இவங்க என்ன பண்ண முடியுமா பண்ணுங்க நான் நேரடியா போறேன் அங்க எப்படி வந்து ஒரு செல்ஃப் சபிஷியன்ட் ஒரு மாடல்ஸை உருவாக்குவோம் இப்ப நான் என்னுடைய ஆறுபாது விலைகளை மாடல் உருவாக்குற முயற்சியில இறங்கியிருக்கிறேன் இந்த மாதிரி அங்கங்க நண்பர்களை இறக்கியிருக்கிறோம் நாங்க நிச்சயமா வந்து அரசாங்கத்தை மட்டும் எதிர்பார்த்து உட்கார்ந்து இருக்க போறது இல்ல நிச்சயமா அரசாங்கம் நம்ம எல்லாம் சேர்ந்ததுதான் அரசாங்கம் கிராமப்புற மேம்பாடு அந்த மாதிரியான உருவாக்குற ஒரு செயல் திட்டம் அதை பத்தி சொன்னாங்க அடுத்த கேள்வி போலாம் உங்களோட ஹலோ இது நான் வந்து ஹரிதாஸ் நான் வந்து அமெரிக்கால நாடாளுமன்றத்தில இருந்து பேசுறேன் எனக்கு சொந்த ஊர் தஞ்சாவூர் தஞ்சாவூர் ஆனா அங்க இங்க வந்து ரெண்டாயிரத்துல வந்து நான் வந்து அமெரிக்கா வந்து கிட்டத்தட்ட பத
கண்டிப்பா கண்டிப்பா இது வந்து பிடபிள்யூடி துறையில இருந்து ஒருத்தர் வந்து வாட்ஸ்அப்ல போட்டது அவர் என்ன அவர் என்ன சொல்றாருன்னா நம்ம எந்த மாநிலத்தையுமே இல்ல மத்திய அரசாங்கத்தையுமோ எதையுமே நம்பி இல்லாம நம்மளே இரிகேஷன்ல வந்து செல்ஃப் சபிஷியன்சி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எப்படி பண்றது அப்படின்னு வழக்கமான திட்டத்தையும் அனுப்பிச்சிருந்தாரு இது வந்து என்ன அப்படின்னா அது என்ன பேசுவாங்க அதாவது நீலகிரியில வந்து எட்டு முக்கியமா என் ஒன்பது முக்கியமான ஊற்றுக்கள் இருக்குது ஊற்றுக்கள் அல்லது ஏரிகள் இருக்குது அதை எல்லாமே லிங்க் பண்ணாலே தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையான தண்ணி கிடைக்கும் நம்ம எந்த மாநிலத்தையும் நம்ம கேட்டு நிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாதுன்னு சொல்லி அதுக்கு எப்படி பண்ணணும் கிளீனா வந்து பிளான் எல்லாம் அனுப்பிச்சிருக்காரு இத வந்து நம்ம வந்து ஒரு வழியா பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது நீங்க வந்து பிட்டு பிட்டா பண்ணாலுமே வந்து ஒவ்வொரு ஏரியா நீங்க செழிப்பாக பண்ணலாம் இத வந்து நான் ஒரு நிமிடம் இருங்க நான் உங்களுக்கு இமெயிலையோ இல்ல ட்விட்டர்லயோ உங்களுக்கு நான் அனுப்பிச்சிருக்கேன் இல்ல வலைத்தமிழ் போயிட்டீங்கன்னா அங்க வந்து கான்டாக்ட் டெஸ்ட்னு இருக்கு நீங்க அங்க நீங்க பதிவு பண்ணீங்கன்னா நல்லதா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து ஒரு ஒரு நிமிடம் அந்த மாதிரி கொடுத்தோம்னாவே நம்ம விவசாயம் பண்றீங்களா இங்க உங்க சொந்தக்காரவங்க விவசாயம் பண்றாங்களா ஐயா இல்லங்க எனக்கு வந்து ஒரு மூணு ஏக்கர் எனக்கு வந்து ஒரு மூணு ஏக்கர் திருச்சில இருக்குது ஆனா வந்து போன வருடம் வந்து ஏதாவது பண்ணலாமா கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷமா சும்மா போட்டு வச்சிருக்கிறேன் ஏதாவது பண்ணலாமா அப்படின்னு போர் பார்த்து பார்த்தேன் நூத்தி எண்பது அடியில வந்து தண்ணி இருக்குது ஆனா வந்து இன்னும் போக போக வறட்சிய பாக்குறப்ப இன்னும் வந்து அதை நம்பி பண்ண முடியுமான்னு தெரியல அதனால யோசனையிலேயே அப்படியே ஒரு பத்து வருஷம் வருமானத்தை வச்சு எனக்கு எனக்கு கிடையாது ஆனா நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இந்த எப்படி கிடைக்கிறது அப்படிங்கறது தான் முக்கியம் நன்றி நன்றி உள்ளவங்கெல்லாம் நீங்க எல்லாம் வரணுங்க நீங்க எல்லாம் தமிழ்நாட்டுக்கு வரணும் நீங்க எல்லாம் எங்க எல்லாரோடும் இணைஞ்சாதான் இது இன்னும் பெரிய ஒரு மூமெண்ட் இயக்கமா மாறும் உங்களுடைய போன் நம்பர் என்ன போன் நம்பர் வந்து நைன் டபுள் போர் ஹலோ சொல்லுங்க நைன் டபுள் போர் அப்புறம் த்ரீ ஜீரோ நைன் த்ரீ டபுள் போர் செவன் ஓகே நைன் டபுள் ஃபோர் த்ரீ ஜீரோ நைன் த்ரீ டபுள் ஃபோர் செவன் ஆமாம் நைட் ஒரு ஒன்பது மணிக்கு மேலே கூப்பிடுங்க ஓகேங்க ஓகே நன்றி ஓகேங்க மலைச்சாமி நான் பேசலாமா வணக்கம் ஐயா என்னோட பேர் மலைச்சாமி நான் விஷ்வன் வர்ஜினியா தான் இருக்கேன் எனக்கு சொந்த ஊர் வந்து மதுரைக்கு பக்கத்துல மேலூர் எனக்கு ஒரு சின்ன நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தீங்க ஒரு சின்ன ஒரே கேள்வி என்னன்னா நம்ம நீ உங்களோட டேட்டா பத்தி டேட்டா பத்தி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது வருஷத்துல வந்து முப்பத்தஞ்சு லட்சம் ஏக்கர் ஹெக்டேர் நிலங்கள் வந்து விவசாயம் பண்ணாம விட்டுட்டாங்க அப்புறம் இந்த டைம் அதே நேரத்துல இந்தியா வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு நாற்பது கோடி மக்களாதும் நம்ம நிறைய பேர் பிறந்திருக்காங்க ஸோ நம்மளோட பாப்புலேஷன் வந்து நாற்பது கோடிக்கு மேலே மூணு கூட வந்துருச்சு பட் எப்படி நம்மள்ட்ட வந்து சாப்பாடுக்கு வந்து ஸ்கேசிட்டி இல்லாமல் எப்படி எப்படி நம்ம சர்வை பண்ண இல்லை நான் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் தான் நான் சொன்னேன் நான் இந்திய லெவலில் சொல்லலையே நான் உங்கள்கிட்ட தமிழ்நாட்டில் மட்டும் தான் நான் நிலப்பரப்பு குறைஞ்சிருக்குன்னு சொன்னேன் ஆமாம் ஆமாம் மற்ற ஸ்டேட்டெல்லாம் குறையலையே ரைட் அப்போ நீங்கள் அப்படி வச்சு மகாராஷ்டிராவில் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு ஆ ரொம்ப அர்பனைஸ்டு ஸ்டேட்ல கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கோம் பட் இங்க நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு ஹைலி இப்ப நம்மளுக்கு மகாராஷ்டிரா மாதிரி நம்மளுக்கு ஹைலி அர்பனைஸ்டா போயிட்டு இருக்கு நமக்கு நாற்பத்தி எட்டு பர்சன்ட்டுக்கு மேல ஐம்பது பர்சன்ட் கிட்டத்தட்ட டவுன் சிட்டி பாப்புலேஷனுக்கு வந்துட்டாங்க கேள்வி வந்து அதான் உங்களுக்கு அது வந்து இந்தியா இந்தியா லெவல்ல உங்களுக்கு வந்து ஏரியா குறையில இல்லை இந்தியா லெவல்ல நூத்தி நாற்பத்தி ஒரு மில்லியன் ஹெக்டர்ங்கிறது இந்தியா லெவல்ல இந்த தமிழ்நாட்டுல தானே குறைஞ்சிருக்கு ஓ சரி 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 அதனால இந்தியாவில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல உற்பத்தி ஆகும் பொழுது நமக்கு அது செட் ஆகுது 
சரி நன்றி என்னோட பேர் குபேரன் நான் வந்து டயலாக்ஸ்ல இருந்து கால் பண்றேன் எனக்கு வந்து ஒரு கேள்வி எனக்கு வந்த ஒரு திருச்செங்கோடு என்ன பத்தி சொல்லணும்னா நான் இங்க ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் பிளஸ் வந்து பார்மர்ஸ்க்காக இப்ப நடக்கிற போராட்டத்துக்கு முதல்ல அடிக்கல் நாட்டி போராட்டத்தை தோதிச்சு வச்சுட்டு நான் தான் இங்க டேலாஸ்ல இருந்து என்னோட போய் போராடுற விவசாயிகள் வந்து டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகள் நம்ம ஊர்ல வந்து மோர் தென் எண்பத்தி ஒன்பது விவசாய சங்கத்துக்கு மேல இருக்குது அதாவது டெல்டா மாவட்டத்துல நடக்கிற விஷயம் அதாவது ஒரு இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீமோ இல்ல வந்து ஒரு டிசாஸ்டரோ இல்ல ஏதாவது ஒரு பயிர் அதிகமா போடுறதோ அது வந்து மத்த ஊருக்கு வந்து வேற மாதிரிதான் இருக்கும் நம்ம தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒவ்வொன்னு மாறும் இப்ப நம்ம இதுல பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம எப்பயுமே ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படின்னா ஆஹ் இந்தியால வந்து இவ்வளவு பிரச்சனை வர்றதுக்கு காரணம் வந்து எல்லாரும் ஒவ்வொரு மொழி எல்லாரும் அவங்க 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 அவங்களுக்கு இதுன்னு பாக்குறாங்க நம்ம ஊர்ல வர பெரிய பிரச்சனையும் அதே தான் நம்ம வந்து ஏன் இத்தனை விவசாயிகள் சங்கம் இருக்குது ஏன் வந்து எல்லா விவசாய சங்கமும் சேர்ந்து ஒரு முடிவு எடுத்து போராடக்கூடாது இப்ப இந்த விவசாயம் நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் நாங்க வந்து ஆஹ் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் வந்து ஒரு பெரிய போராட்டம் வந்து தள்ளி ஜல்லிக்கட்டுக்கு இது பண்ணி ஆஹ் பெரிய லெவல்ல டேலாஸ் டவுன் டவுன்ல போய் ஒரு பெரிய லெவல்ல வந்து பங்கன் இது பண்ணோம் அதாவது ரெண்டாயிரம் பேருக்கு மேல கிட்டத்தட்ட அமெரிக்கால அதிகமா ஸ்ட்ரென்த் கூட்டினதே வந்து இந்த டேலாஸ்ல கொஞ்சம் அது நாங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் இப்ப வந்து அதுக்கு அவ்வளவு கூட்டினது வந்து இப்ப என்னால இதுக்கு கூட்ட முடியல ஏன்னாக்க வந்து அதாவது அந்த விவசாய அந்த பகுதியை சேர்ந்த விவசாயம் வந்து அவங்க அந்த இதுக்கு மட்டும் தான் போராடுறாங்க அடுத்த விவசாயத்தை வந்து போராடுறது கிடையாது அப்படிங்கறதுனால இப்ப யாருமே சப்போர்ட்டுக்கு வர மாட்டேங்கிறாங்க இப்ப வந்து இந்த யுனைட்டிக்கு நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க இந்த ஒன்றுபட்டாதான உண்டு வாழ்வு திருநெல்வேலிக்காரங்க வந்து ஒரு காலத்துல சண்டை போட்டாங்க ஒரு அஞ்சு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி கல் இறக்கிறதுக்கு வந்து அவங்க இது பண்றப்ப அப்ப யாருமே போகல இப்ப வந்து பவானி சாகர்ல பவானி பக்கம் பாத்தீங்கன்னா கேரளா டேம் கட்டிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு யாருமே சப்போர்ட் போகல அப்படி இருக்கிறப்ப அவங்க அவங்க பிரச்சனை அவங்க அவங்க சண்டை போட்டுட்டு இருந்தா நம்ம நன்றி குபேரன் ஒரு சுருக்கமான தம்பி உங்களுக்கு தம்பி உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் நீங்க நல்ல கேள்வியை கேட்டிருக்கீங்க இது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய விவசாய சங்கங்கள் ஒண்ணு தெரியலன்னா பல விவசாய சங்கங்கள்ல கட்சி வந்து கட்சிக்காரவங்க அரசியல் கட்சிகள் வந்து ஏதோ ஒரு வகையில உடை உடைச்சு எடுத்துடுறாங்க அதாவது அவங்க ஒருங்கிணைந்த கருத்துக்கு வர முடியல ஏன்னா கட்சி சார்ந்து போறாங்க கட்சி ஆதரவு பல விவசாய சங்கங்கள் கட்சி இப்ப நாங்க வந்து எந்த கட்சி ஆதரவு எதிர்ப்புங்கிற நிலைப்பாட்டை நாங்க எடுக்கிறது இல்லை ஏன்னா அந்த மாதிரி எடுத்து அது வந்து விவசாயிகளை சிதைக்க முடியுதுன்னு சொல்லிட்டு ஆனா பல்வேறு விவசாய சங்கங்கள் என்னன்னா ஒரு ஒரு தேர்தல் வரும்போது அந்தந்த கட்சியை சார்ந்து போயிடுறாங்க அதனாலதான் வந்து இந்த விவசாயிகளுடைய இணைப்பு வர முடியல கட்சி சார்ந்த போகும் பொழுது அந்தந்த கட்சி பின்னணியில இருக்காங்க ஒவ்வொரு கட்சியும் ஒரு ஒரு விவசாய சங்கத்தை ஒரு இயக்குற மாதிரி பேக்ல இயக்குற மாதிரி இருக்காங்க அதனாலதான் ஒண்ணு சேர்க்க முடியல நீங்க உங்களுக்கு வந்து அது அது ஒன்னு நீங்க சொல்றது நூற்றுக்கு நூறு உண்மை அதனாலதான் நாங்க ஆரம்பத்திலேயே உங்கள்ட்ட சொன்னோம் விவசாயிகள் வந்து அனைவரும் கட்சி ஜாதி மத மொழி எல்லைகளை கடந்து ஒண்ணு சேரணும்னு நாங்க சொன்னோம் அதுக்கான அந்த உணர்வுகள் வந்து அவங்களுக்கு கட்சி ஜாதி உணர்வுகள் வந்து அவங்கள்ட்ட அதிகமா தூண்டி விடப்படும் போது அதுல போறாங்க அதுதான் கஷ்டமா இருக்கு நீங்க சொல்றது நாங்க முயற்சி பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் நாங்க வந்து கட்சி சாராம இருக்கணுங்கிறத முயற்சி பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறோம் பட்டு அதுல வந்து நீங்க எல்லாம் உங்களை மாதிரி இருக்க இளைஞர்கள் எல்லாம் வந்தீங்கன்னா நிச்சயமா வெற்றி கிடைக்கும் நாங்க நம்புறோம் அடுத்தபடி நீங்க சொன்னீங்க போடுறது வந்து இந்த பகுதி நீங்க அந்த பகுதிக்காக எல்லாம் போராடுவீங்க நீங்க நான் வந்து சொல்றேன் முல்லைப்பரியார் பிரச்சனை இருக்கு என்ன சொல்ல போனீங்கன்னா நல்லசாமி அவர்கள் திரு கல்லுக்காக தொடர்ந்து போராடிட்டு இருக்கிறாரு நாங்க கூட இப்ப என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம்னு வச்சுன்னா அவரோட எல்லாம் இணைஞ்சு நாங்க வந்து கல் போராட்டத்துல தொடர்ந்து டாஸ்மாக் கொடுக்கும் பொழுது ஏன் நீங்க கல்ல கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க நாலு பர்சன்ட் கால கால உள்ள கல்ல கொடுக்க முடியாது கொடுக்க முடியாதுங்கிறீங்க நாப்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட்டுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய எரிசாராய இது சக்கராலையில இருந்து எரிசாராயத்தை அந்த கொடுக்குறீங்க மனுஷனை பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கெல்லாம் அந்த போராட்டத்துல கலந்துட்டு தான் இருக்கோம் நிச்சயமா தமிழ்நாடுன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டுல இருக்கக்கூடிய எந்த மூலையில எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் அது எங்களுடைய கவனத்துக்கு வரும்போது நிச்சயமா நாங்க வந்து அதற்கான எங்களுடைய சிறு அசைவுகளை கூட நாங்க செய்யாம இருக்கிறது இல்ல அதனால அது உங்களுடைய கவனத்துக்கு கொண்டு வரும் எ
வந்து இதில் நூற்றி இருபத்தி ஏழு அக்ரோகுலமடி சோன் இந்தியாவில் இருக்கிறதுல ஏழு அக்ரோகுலமடி சோன் இது வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கு இந்த இதில் காவிரி டெல்டாங்கிறது ஒரு சோனை பாக்கி ஆறு அக்ரோகுலமடி சோன் இருக்கு இந்த ஆறு அக்ரோகுலமடி சோன்லேயும் மைக்ரோ லெவல் பிளானிங் அண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் நான் அவங்கள்ட்ட சொன்ன மாதிரி பதினாறாயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ரெவன்யூ வில்லேஜுக்கும் வேணும்னு போராடிக்கிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் அனைவரும் சிகாகோலேருந்து பேசுறேங்க சொந்த ஊர் தஞ்சாவூருங்க ஐயா நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க எனக்கு நான் ஒரு பத்து கேள்வி எழுதினா அதுல ஏற்கனவே நீங்க பதில் சொல்லிட்டீங்க ஆனா இப்ப எனக்கு கேள்வி என்னன்னா இப்ப நம்ம தண்ணி பிரச்சனைன்னு ஒண்ணு இருக்குது இப்ப நமக்கு தண்ணியே வந்தாலும் அது எப்படி விவசாயம் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஏற்கனவே திருவாரூர் மாவட்டம் இப்ப அங்க புதுக்கோட்டை தஞ்சாவூர்ல இப்ப எல்லாமே மீத்தேன் ஹைட்ரோஹன் எடுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப அரியலூர்ல எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்கிற ஒரு பேச்சு வந்துச்சு இப்ப இதெல்லாம் எடுக்க ஆரம்பிச்சாங்கன்னா நம்மளால எந்த அளவுக்கு அதை விவசாயம் தண்ணியே கிடைச்சாலும் எந்த அளவுக்கு விவசாயம் பண்ண முடியும் அதை தடுக்கிறதுக்கு தொழில்நுட்பம் வசதி இல்ல ஏதாவது நம்மள்ட்ட இருக்குதுங்களா இல்ல நான் இப்ப இதான் சொல்றேன் இப்ப இப்ப நம்ம வந்து நம்ம மத்திய அரசாங்கத்துக்கு சொல்லியிருக்கிற விஷயமே பாத்தீங்கன்னா இது இது எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது நீங்க கேட்ட கேள்வினால நான் இது எல்லா ஊடகங்களுக்கும் நான் திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்கிறது உங்க மூலயமா கிடைக்கிறதுனால எல்லாருக்கும் போட்டோம்னு இந்தியாவில் உள்ள மொத்த கச்சா எண்ணெய் வளத்துல ஒரு சதவீதம் தான் நமக்கு தமிழ்நாட்டில் கிடைக்குது ஒட்டுமொத்த கச்சா எண்ணெயில மூணு நேச்சுரல் கேஸ்ல வந்து இயற்கை எரிவாயில மூணு பர்சன்ட் தான் கிடைக்குது இல்லை மைனர் வெல்ஸ் தான் நாங்க கூட மத்திய அரசாங்கத்துக்கு நாங்க கேட்ட கேள்வி என்னன்னா ஏ அறுபத்தி ரெண்டு லட்சம் ஹெக்டர் இருந்த இடத்துக்கு எங்களுக்கு நாற்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி எட்டு லட்சம் ஹெக்டர் ஆகிட்டு முப்பத்தஞ்சு லட்சம் ஏக்கர் காணா போயிட்டு இருக்கிற இடத்தையும் நம்ம நீங்க வந்து அது எரிவாயு அது இதுன்னு சொல்லிட்டு ஹைட்ரோ கார்பன் அதுன்னு சொல்லிட்டு இயற்கைக்கு எங்களுக்கு மாறா கொண்டு வந்து விட்டுட்டீங்கன்னா நாங்கள் இருக்கிற விவசாயமும் போயிடும் தயவு செய்து நீங்க இதை செய்யாதீங்க அப்படின்னு நாங்க சொல்றோம் இப்ப அதுதான் நான் என்ன சொல்றோம் உங்களை மாதிரி இருக்கக்கூடியவங்க இந்த அறிவார்ந்த வாதத்தை தயவு செய்து எல்லா அரங்கள் எடுத்துக்கிங்க ஏற்கனவே இருந்ததுல நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் ஒரு சதவீத கச்சா எண்ணெய்க்காகவும் மூணு சதவீத எரிவாயுக்காகவும் தமிழ்நாட்டில் முப்பத்தஞ்சு லட்சம் ஏக்கரை இழந்து இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு நீங்க மேலும் இழக்கிறாப்புல ஏன் செய்யறீங்க ஒரு கேள்வியை நீங்கள உங்க மாதிரி உள்ளவங்களும் எங்களோட சேர்ந்து எழுப்புங்க நிச்சயமா நாங்க வந்து நாங்க இதை வந்து நாங்க இது இருக்காகவும் நாங்க தொடர்ந்து போராடிட்டு தான் இருக்கோம் அந்த போராடும் போது கூட நாங்க என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம்னு வச்சுட்டீங்கன்னா இதை நீங்க எல்லா ஊடகங்களையும் சொல்லுங்க நீ இது தகவலுக்காக தான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இன்னொரு தகவல் மாதிரி ஒரு இன்னைக்கு வந்து வெஸ்ட் பெங்கால்ல கோபர் கேஸ்ல சாண எரிவாயில பத்து பஸ் ஓட்டுறாங்க பதினேழு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு ரூபா சார்ஜ் பண்ணி பத்து பஸ் ஓடுது வெஸ்ட் பெங்கால்ல ஒரு டெக்னாலஜி கோபர் கேஸை பயன்படுத்தி சாண எரிவாய பயன்படுத்தி ஒரு ஒரு பதினேழு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு ரூபா பணம் வாங்குறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு அதிசயம் நடந்திருக்கு இந்தியாவிலேயே இந்த அதிசயத்தை ஏன் இந்தியா பூரா நடத்தக்கூடாதுன்னு தான் நாங்க மத்திய அரசுக்கு நாங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் கோபர் கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு தகவலை சொல்றேன் சாணத்துல வந்து ஒரு கிலோ சாணத்துல நாற்பது லிட்டர் கேஸ் கிடைக்குது ஒரு கிலோ ஃபுட் வேஸ்ட்ல நூத்தி அறுபது லிட்டர் கேஸ் கிடைக்குது ஒரு கிலோ சமையலுக்கு அது பயன்படாத எண்ணெய் வித்துக்களை வந்து இருநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு லிட்டர் கேஸ் கிடைக்குது ஒரு கிலோ பகாஸ்ல கரும்பு சக்கையில முன்னூத்தி முப்பது லிட்டர் கேஸ் கிடைக்குது சூரிய ஒளி இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது நம்ம இந்த இயற்கை வளங்களை ஒரு நம்ம வீட்டுல வந்து உணவு வீணா போற ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோ ஃபுட் வேஸ்டை கொண்டு நம்ம வீட்டுக்கான கேஸை நம்ம உற்பத்தி பண்ணிக்க முடியாதுக்கான தொழில்நுட்பங்கள் வந்திருக்குது இதையெல்லாம் நாங்க மத்திய அரசு கிட்ட சொல்லி இருக்கிறோம் இதெல்லாம் செய்யுங்க நீங்க வேண்டாம் இயற்கையை சிதைக்கக்கூடிய இந்த வேலை எல்லாம் வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்கோம் நீங்களும் சொல்லுங்க ஏன்னா நாங்க சொல்றத விட நீங்க சொன்னீங்கன்னா இன்னும் அமெரிக்காவில இருந்து சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு இன்னும் வலிமை ஜாஸ்தி அதனால அமெரிக்கா வாழ் தமிழர்கள் எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து இந்த மாதிரி இயற்கையை சிதைக்காத ஒரு அறிவியல் வளர்ச்சி இருக்கும் பொழுது ஏன்யா வந்து இயற்கையை சிதைக்கப்பட்டு இந்த மாதிரி பண்றீங்கன்னு கேளுங்க அவங்க அதுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா மத்திய அரசாங்கத்துல நாங்க கேட்கும் பொழுது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல வந்து தொண்ணூத்தி ஒன்பது மில்லியன் டன் கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி பண்ணோம் இன்னைக்கு இருநூத்தி ரெண்டு மில்லியன் டன் ஆகுது இப்ப இவ்வளவு வாகனங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட நூறு மடங்கு கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தி ஒன்பது மில்லியன் டன் இருநூத்தி ரெண்டு மில்லியன் டன் கச்சா எண்ணெய் எங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்ப இத கூட எடுக்கக்கூடாதுன்னா கொஞ்சம் எடுக்கக்கூடாதுன்னு எடுக்கக்கூடாதுங்கிறீங்களா அப்ப எரிபொருளுக்கு என்ன பண்றதுங்கிறாங்க அதுக்கு மாற்று ஏற்பாடு தான் அந்த தீர்வை தான் நாங்க சொல்லியிருக்கோம் இந்த தீர்வுங்கிறது ஏதோ எங்க
நம்ம அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம் இன்னும் கட்டுப்பாடு இருக்கிறதுனால இன்னும் சில கேள்விகளோட நம்ம நிகழ்ச்சியை முடிச்சுக்கலாம் இருக்கோம் வணக்கங்க நான் சத்யராஜ் பேசுறேங்க செயின்ட் லூஸ்ல இருந்து கேக்குதுங்களா ஒரு தளத்தை வந்து நம்ம விவசாயிகளுக்கு வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியுங்களா அதுக்கான ஏதாவது முயற்சி இருக்குங்களா மைக்ரோ லோன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி ஸோ தட் நம்ம வெறும் பேங்கிங் மட்டும் டிபெண்ட் பண்ண இல்லாம அது ஒரு கேள்விங்க ஒரு தனி விவசாயிக்கு கொடுக்கறத விட இந்த குழுக்கள் இருக்காங்க ஃபார்மர்ஸ் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் இருக்காங்க இதெல்லாம் இருக்காங்க அங்கங்க நிறைய நிறைய குழுக்கள் இருக்காங்க ஃபார்மர்ஸ் கிளப் இருக்குங்க நிறைய சரிங்க அதனால நிறைய குழுக்கள் இருக்காங்க நீங்க எதை செஞ்சாலும் இப்ப என்னன்னு வச்சுட்டீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டுல நம்ம வந்து இந்த கடன் தள்ளுபடி கடன் இதுன்னு வந்த பிறகு நான் சொல்லல இது ஜென்ரலா என்ன ஒரு மனப்பான்மை உருவாயிட்டுன்னா வந்து இது வந்து யாராவது வந்து தேடி வந்து கொடுத்தாங்கன்னா ஏதோ ஆதாயம் இல்லாம அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்கன்ற மாதிரி ஒரு உணர்வு வந்துருச்சு மக்கள்கிட்ட அதாவது எதுவுமே பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்குன்னா நான் வந்து எனக்கு நான் அது வருத்தத்தோட தான் உங்கள்கிட்ட பயிர்ந்துக்கிறேன் ஏன்னா நம்மளுடைய மனோபாவமும் மாறணும் நம்ம மக்களுடைய மனோபாவமும் அது நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து தான் அங்க மாத்த முடியும் அதனால நம்ம வந்து பரிசார்த்தமா நம்ம வந்து செய்யலாங்க நீங்க உங்க கிராமத்துல உங்களுக்கு எந்த கிராமம் உங்களுக்கு இருக்கோ அது உங்களுடைய நண்பர்களை வச்சு உங்க சேர்ந்த கிராமங்கள்ல பரிசார்த்தமா நீங்க தூங்குங்க என்ன ஒரு வரக்கூடியது <laughs> 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 அதனால உணவு இல்லாம ஒன்றும் எந்த உயிரினமும் வாழ முடியாது எல்லாத்துக்கும் உயிர் வேணும் உணவு வேணும் இப்ப நம்ம அறுவடை பண்றோம்னா அந்த நெல்லை காய வைக்கிறேன் அது காக்கா அந்த கிரைன்ஸ வந்து இப்ப குருவிகள் கா எல்லாம் எடுத்துட்டு போகுது ஒரு எறும்பு ஒரு எடுத்துட்டு போகுது அந்த அரிசிய எடுத்துட்டு போகுது இதுமாரி எல்லா உயிரினங்களுக்கும் உணவுங்கிறது வேணும் உணவு இல்லாம முடியாது ஆனா நீங்க வந்து என்ன சொல்லணும்னா அந்த டெக்னாலஜி வேணும் அக்ரிகல்ச்சர் டெக்னாலஜி அந்த அக்ரிகல்ச்சர் டெக்னாலஜி வந்து இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு நம்முடைய துரதிருஷ்டவசமா நம்மளுடைய கல்வியை வந்து இன்னைக்கு வந்து வேற விதமான கல்வியை கொடுக்குது இன்னைக்கு நமக்கு தேவையான கல்வி என்னன்னா நம்மளுடைய உணவு பொருள்களை நம்ம உற்பத்தி பொருள்களை உணவு பொருள்களை மைப்பூட்டுறதும் அதை வந்து அதுக்கான டெக்னாலஜி உள்ள பள்ளிக்கூடங்கள் ஸ்கூலு ஒன்று இல்லை நிறைய எதுவுமே கிடையாது அதனால அங்கங்க வந்து ஒரு ஆறு மாச அளவுல ஒரு வருஷ அளவுல இதுக்கான கோர்ஸை நம்ம வந்து வெளிநாடு வாழ்வு இந்தியர்கள்லாம் கொஞ்சம் ஃபண்டு பண்ணி உருவாக்குனீங்கன்னா அங்கங்க எந்தெந்த ஏரியாவில் அங்கங்க இருக்கீங்களோ அங்கங்க உருவாக்குனீங்கன்னா நீங்க வந்து அதுக்கான ஒரு பாடத்திட்டத்தை வச்சு இங்க விளையக்கூடிய பொருளை என்னென்ன மாதிரி மதிப்பூட்டலாம் எப்படி எப்படி இங்கே வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் இப்படி இருந்தால் நிச்சயமா வந்து அவங்களுக்கு லாபம் கிடைக்கும் அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் இதை தான் நான் வந்து சர்ச்சார்பு பசுமை கிராமங்கள்னு நான் சொல்றேன் செல் சஃபிஷியன் கிரீன் வில்லேஜஸ்ன்னு நிச்சயமா உங்களை போன்ற இளைஞர்களுடைய ஆதரவோட நிச்சயமா அதை செய்ய முடியும் நீங்க வாங்க தமிழ்நாட்டுக்கு வாங்க நம்ம எல்லாரும் நீங்க வாங்க ஒரு தடவை எல்லாரும் வாங்க மீட் பண்ணுவோம் நீங்க நீங்க எல்லாரும் ஒன்னா வர முடியாது நிச்சயமா எனக்கு தெரியும் நீங்க எப்பப்பெல்லாம் நீங்க வரீங்களோ நான் இந்த 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 இணைப்பின் மூலம் வரக்கூடிய அத்தனை அமெரிக்க தமிழர்களுக்கும் நான் வேண்டுகோள் விழிக்கக்கூடியது நீங்க எப்ப வந்தாலும் தயவு செய்து எனக்கு மெயிலும் என்னக்கு கால் பண்ணுங்க நம்ம மீட் பண்ணுவோம் நிச்சயமா நம்ம இன்னைக்கு இருக்கிற நிலையை விட ஒரு படியாவது மேம்படுத்த முடியும் நம்மால நம்புங்கள் நம்மால் முடியும் ஐயா நான் வந்து சங்கர்னு சிகாகோல இருந்து பேசுறோம் நம்ம மணிமன்னன் சவடா எல்லாரும் நாங்களாம் இந்த சிகாகோ ஏரியால தான் இருக்கோம் இந்த நம்பிக்கை விழுதுகள்னு என் பேரு சங்கர் மயிலாடுதுறை உங்க ஊர் தான் எல்லாமே ஆமா மயிலாடுதுறை பக்கத்துல குத்தாலம் 
மயிலாடுதுறை பேரத்துல இருந்த ஊர் வந்து அரேபுரம்னு அரேபுரம் தான் படிச்சதெல்லாம் ஏவிசி காலேஜ் எல்லாம் தான் முக்கியமான ரெண்டு விஷயம் உங்கள்ட்ட பேசணும் குறுக்கிட்டு பேசிட்டேன் நண்பர் பேசணும்னு விருப்பப்பட்டாரு முதல் விஷயம் வந்து நீங்க சொன்னீங்க ஏன்னா நம்ம எத்தனையோ மாற்று கருத்துக்கள் இருந்தா கூட இப்ப இருக்கிற சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல மோடி வந்து நல்லது நிறைய பண்ணணும்னு எதிர்பார்க்கிறாரு பண்ணுவாரா இல்லையாங்கிறது நமக்கு போக போக தான் தெரியும் ஒரு ஒரு எதுக்காக இதை சொல்ல வரேன்னாக்க இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல வந்து இந்த மாச கடைசிக்குள்ள அவர் வந்து இஸ்ரேல் போறாரு ஆஹ் எத்தனையோ மாற்று கருத்துக்கள் இருக்கு அவர் போறது போகாம இருக்கிறது அதை பத்தி பட் இருந்தாலும் அவரோட ப்ரோக்ராம் எல்லாம் கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னு வந்து நம்ம மன தகவல்கள் எல்லாம் வருது ஆஹ் எதுக்காக இந்த விஷயத்த நான் இந்த கூட்டத்துல இந்த மீட்டிங்ல சொல்றேன்னாக்க ஆஹ் மகாராஷ்டிரால இருந்து லாஸ்ட் ஒரு ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்களோட ஆட்சி வந்த போது அவங்களோட சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து இது மாதிரி இஸ்ரேல் போயிட்டு மகாராஷ்டிரால வந்து எவ்வளவு ஃபார்மர்ஸ் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்க அதை வந்து தடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட் ஒரு இரண்டு பத்து இருபது வருடங்களா அவங்க வந்து தண்ணிய நிறைய செலவழிக்கிற கரும்ப பண்ணி பண்ணி சாகுபடி பண்ணி அவங்க நிறைய தண்ணியை இழந்துட்டாங்க தண்ணிய கிரியேட் பண்றது தான் ஒரு முக்கியமான வேலை அவங்க வந்து இஸ்ரேல்ல வந்து அவ்வளவு ஒரு பாலைவன பகுதியில வந்து ஆஹ் மழையே இல்லாத ஒரு பகுதியில பாலைவனத்துல வந்து தண்ணிய எப்படி அவங்க வந்து கடல் தண்ணிய இது பண்ணி பண்றாங்க டீசல் யூஸ் பண்ணி பண்றாங்க அப்புறம் வந்து ஆஹ் மற்ற பல டெக்னாலஜி வழிகள்ல அவங்க வந்து தண்ணிய வச்சு கிட்டத்தட்ட அறுபது பர்சன்டேஜ் அவங்களோட ஃபுட்டு தேவைகளுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் போய் தெரிஞ்சுட்டு வந்து அதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதா நியூஸ்ல படிக்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த இவங்க போற இப்ப மோடி போற இந்த விசிட்ல இல்ல ஆஹ் ஏதாவது பண்ணி நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு சார்பா உங்க இதுல இருந்து யாராவது அனுப்ப முடியுமா போக முடியுமா நீங்க வந்து இப்ப என்ன விஷயம்னு கேட்டீங்கன்னா இதுக்கு தேவையான வந்து தெளிப்பு நீர் சொட்டு நீர் பாசனங்களை பயன்படுத்துறதன் மூலமாக நஞ்சை புஞ்சை நிலங்கள்ல நம்ம மகத்தான மாற்றங்களை கொண்டு வந்துட முடியுங்க பட்டு ஒரு மழை தெஞ்சதுன்னா மூணு அடி தண்ணி தேங்கக்கூடிய இடத்துல வேற ஒன்றும் அந்த தெளிப்பு நீர் பா சொட்டு நீர் பாசனங்களை பயன்படுத்த முடியாதுங்க அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா மைக்ரோ லெவல் பிளானிங் அண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் சொல்றோம் கிராம அளவிலான திட்டமிடுதல் செயலாக்குதல் வேணும் ஏன்னா நம்ம தான் சொல்லணும் இப்ப நம்ம வந்து இப்ப தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தை எடுத்துட்டா கூட இருபத்தி ரெண்டு வகையான மண் வகைகள் இருக்கு தஞ்சாவூர் இந்த ஒட்டுமொத்தம் அந்த ஒன்பதாயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்புல இருபத்தி ரெண்டு வகையான மண் வகைகள் இருக்கு கிராமத்துக்கு கிராமம் வந்து மண் வகைகள் மாறுபடுது நிலத்தின் தன்மை மாறுபடுது மேடு பள்ளம் உள்ள பிரதேசங்கள் இருக்கு ஒரு கிராமத்துல வந்து ஒரு வெள்ளத்தினால உடனடியாக அழிஞ்சு போடுது ஒரு கிராமம் வந்து வறட்சியினால பாதிக்குது அதனாலதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா மைக்ரோ லெவல் பிளானிங் அண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் சொல்றோம் அதனால புஞ்சை பிரதேசங்கள்ல நிச்சயமாக தெளிப்பு நீர் சொட்டு நீர் கருவிகளை தரமான கருவிகள் இன்னைக்கு என்ன பிரச்சனை வந்துருக்குன்னா ஏன் தரமற்ற கருவிகள் வந்து அரசாங்கத்துல விநியோகம் பண்றாங்க எங்களால நான் வந்து அதை தடுக்க முடியல ஏன்னு வச்சுட்டீங்கன்னா அவங்க சப்சிடின்னு கொடுக்கறது நாங்க அதை வாங்கிட்டா தான் வாங்க முடியும் இப்ப பதினஞ்சாயிரத்துக்கு நாங்க வந்து நீங்க பதினஞ்சாயிரம் மனம் கட்டு முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு உள்ள சாமான் கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த முப்பதாயிரம் ரூபாய் சாமானா நான் உதாரணமா பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இருபதாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள ஒரு இந்த பிளாக் பைப்பு கருப்பு பைப்பு கொடுத்தாங்க ஹலோ இது ஒரு ஒரு லாரி ஒரு ஆறு டன் லாரி ஏழு டன் லாரி ஏறி இறங்கினா கூட அந்த பைப்பு உடைய கூடாது ஆனா இப்ப லேசா வளைச்சாலே இந்த பைப்பு உடைஞ்சிக்குது இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது நம்ம என்ன திட்டங்களை கொடுக்க முடியுது அதனால வந்து தரமான பொருள்கள் முதல்ல இந்தியாவில வந்து நம்ம மாற்றத்தை உருவாக்கணும்னா தரமான பொருள்கள் வரணுங்கிறதையும் ஊழல் இல்லாத சூழ்நிலையை உருவாக்கணும் அதுக்கு நீங்க எல்லாம் வந்தா தான் ஏன் முடியும் அங்க இருந்து செஞ்சா எங்களுக்கு முடியாது ஏன் கொஞ்சம் வாங்க நன்றி ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாமா ஸ்ரீவித்யா யா தேங்க்யூ ஸ்ரீவித்யா விர்ஜினியால இருந்துங்க புதுக்கோட்டை ஹைட்ரோ கார்பன் புகழ் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில இருந்து எனக்கு ஒரே ஒரு சின்ன ஆசை சார் நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்போ உங்களுக்குள்ள நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்கு எண்பது விதமான குழுக்கள் இருக்கு அப்படிங்கறத தாண்டி நான் கொஞ்சம் இல்லாஜிக்கலா கொஞ்சம் மித்திக்கலா பேசினா கூட என்னோட விருப்பம் என்னன்னா ஏன் ஃபார்மர் ஸ்ட்ரைக்க நம்ம வந்து மக்களோட இதுக்கு எடுத்துட்டு போக கூடாது 
சோ அப்ப வந்து பொதுமக்களுடைய பார்வை முழுக்க முழுக்க நம்ம பார்மஸ் மேல விழுவதற்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு சோ அத பார்மஸ் ஸ்ட்ரைக்கா வந்து இத வந்து எவால்வ் பண்ணா என்ன தப்பு அப்படிங்கறது என்னோட क्वेश्चन இதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கா இதுக்கு ஃபீசிபிலிட்டி இருக்காங்கிறது நீங்க தான் சொல்லுங்க என்னமா என்னமா என்ன சொல்றீங்க நீங்க சொல்றது எனக்கு புரியல பார்மஸ் அதாவது இப்ப 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 பார்மஸ் வந்து நீங்க உற்பத்தி பண்றது பண்ணிட்டுங்க ஆனா இப்போதைக்கு இந்த விநாய விநியோகத்தை ஒரு ஒரு மாத காலத்துக்கு கண்டிப்பா ஸ்டாப் பண்ணி வெயிச்சு வைக்க முடியுமா அப்படின்னா நம்ம மக்களுக்கு வந்து விலையேற்றம் வரும் அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அதோட இம்பாக்ட் தெரியும் இல்லையா யாராலையுமே செய்ய முடியாதுமா இது எப்படி செய்ய முடியாது சாத்தியமே கிடையாது ஏன்னா அவன் இன்னைக்கு இன்னைக்கு அவனுக்கு இருக்க கடன் சுமையில இன்னைக்கு அறுவடை பண்ண காட்டியுமே கடன் வாங்கிக்கிறான் அதனால அவன் அறுவடைக்கு பயிர் விதைக்க உள்ள கடன் வாங்கியிருக்கான் பேங்க் கடன் பத்துல பேங்க் கடன் அவனுக்கு ஒரு இருபத்தி ஐயாயிரம் ஓனா பேங்க்ல பத்தாயிரம் தான் கடன் கொடுக்குறான் பாக்கி பத்தாயிரத்தை கந்தி வட்டி கடன் வாங்குறான் அவன் வந்து யாரையாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கடன் வாங்குறான் இல்ல யாருக்காவது மைனான்ஸ்ல கடன் வாங்குறான் தனியார் வாரிய நிறுவனங்கள்ட்ட இது வந்து இது அறுவடை பண்ணி குடுக்கா போதுங்கிற கண்டிஷன்ல இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது அதனால ஆனா இப்ப அவங்களோட பிரச்சனைகள் எதுவுமே தீரல சோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல நம்ம வைத்த காய போட்டாலும் நம்ம வந்து போய் ஒரு உணவுனாகிறத போராட்டம் இருக்கிற மாதிரி இப்ப வந்து இது வந்து ஒரு ஒரு விழிப்புணர்வோட ஒரு மக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி ஆகணும்ங்கிற ஒரு கட்டாயத்துல இருக்கிற நிலைமையில இது ஒரு சேலஞ்சிங்கா தான் இருக்கணும் எனக்கு தெரியும் நான் இங்க உட்காந்து மூணு வேலை சாப்பிட்டு நான் சொல்றதுங்கிறது தப்பான வார்த்தை தான் பட் இது வந்து எப்படி சொல்றது நான் அந்த ஸ்பாட்ல இருந்தேன்னா நான் கண்டிப்பா அதை செய்யறதுக்கு ரெடியா இருக்கேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் நாங்க ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் பட் ஆனா நாங்க வந்து மக்களுக்கு உணவு கிடைக்கிறது தடுக்க கூடாதுங்கிறது எங்களுடைய எண்ணமா மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் உணவு கிடைக்கிறது நம்ம தடுக்க கூடாது விவசாயி அதாவது சாப்பாடு போடாம வந்து ஒரு மக்கள் கவனத்தை ஈர்க்கிறத விட நல்ல சாப்பாடு போட்டு கவனத்தை ஈர்க்கிறது தான் விவசாயியோட பண்புன்றது நல்லா சொன்னீங்க யா நன்றி நண்பர்களே கண்டிப்பா வந்து எங்களுக்கு நிகழ்ச்சி இதோட முடிக்கிறதுக்கு மனம் இல்லாமல் முடிக்கிற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு அதாவது பல பல அரிய தகவல்கள் ரொம்ப ரொம்ப உற்சாகமான ஒரு விறுவிறுப்பான வந்து ஒரு கேள்வி பதில் தகவல் பரிமாற்றம் ஒரு நிமிஷம் நீங்க முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க பேசி முடிக்கும் போது எனக்கு ஒரே ஒரு நிமிஷம் டைம் கொடுங்க நான் சொல்றேன் நன்றி சொல்றேன் அவசியம் சொல்லுவோங்க அவசியம் சொல்லுவோம் எனக்கு எனக்கு வந்து இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு கேள்விகள் வந்து நண்பர்கள் வந்து செய்திகள் அனுப்பிச்சுட்டே இருக்காங்க அதுல ஒரு முக்கியமான கேள்வி என் சார்பிலையும் கூட ஒன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த கேள்வியோட அப்புறம் உங்களோட கருத்து நிறைவுரையோட நிகழ்ச்சி முடிச்சுக்கலாம் அது இந்த கேள்வி என்ன அப்படின்னா இப்ப விவசாயிகளுக்கான போராட்டம் அப்படின்றது விவசாயிகள்ன்றது பல செக்மெண்டா இருக்கு இல்லைங்களா ஒரு பெருநில விவசாயிகள் குறுநில விவசாயிகள் ரொம்ப கூலி வேலை செய்யும் விவசாயிகள் அப்படின்ற மாதிரி இப்போ இப்போ வந்து இப்போ ஒரு ஏக்கர் அரை ஏக்கர் அந்த மாதிரியான உள்ள விவசாயிகள் பத்தினா வந்து அதிகமான கவலைப்படுறவங்க ரொம்ப கம்மியா இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கருத்தும் வருது அதாவது இது வந்து கடன் தள்ளுபடி மாதிரியான விஷயங்களை வந்து ஒரு பெருநில விவசாயிகளை மட்டும் இது பண்ணதா அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கேள்வி அதாவது குறுநில விவசாயிகள் ரொம்ப சின்ன அடிப அடிமட்ட இதுல இருக்கிற விவசாயிகளுக்கு வந்து இந்த போராட்டம் வந்து எந்த அளவுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கு அப்படின்றது என்னுடைய பெயர் மகேந்திரன் பெரியசாமி திருச்சி பகுதியிலிருந்து இங்க வந்து வாஷிங்டன் டிசி பகுதியில இருக்கேன் திருமருதூர் லால்குடி பகுதியில உள்ள என்ன ஊருங்க நீங்க எனக்கு என்னுடைய உங்களுடைய அட்ரஸுக்கு வந்து நீங்க என்ன என்ன ஊர் சொன்னீங்க திருமருதூர் அப்படின்ற ஒரு கிராமம் திருச்சி லால்குடி ஓ லால்குடி பக்கத்துல சரி 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 நான் நீங்க எனக்கு எனக்கு என்னுடைய இந்த இதுக்கு என்னுடைய நம்பருக்கோ இல்ல என்னுடைய மெயில் ஐடிக்கோ உங்களுடைய முழு அந்த வீட்டோட அவங்க அனுப்பிவீங்க அவங்க வீட்டுக்கு சொல்லுங்க நான் நிச்சயமா போய் பா மீட் பண்றவங்க எல்லாரையும் வந்து இப்ப நீங்க கேட்ட கேள்வி வந்து இப்ப நீங்க குரு சிறு விவசாயிகள் குறு விவசாயிகள் இந்தியாவில பெரிய பிரச்சனையே அதுதாங்க ஸ்மால் அண்ட் மார்ஜினல் ஃபார்மர்ஸ் வந்து இப்ப தமிழ்நாட்டை எடுத்துட்டா கூட தொண்ணூத்தி ரெண்டு எண்பத்தோரு லட்சம் விவசாயிகள்ல கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தி ரெண்டு சதவீதம் வந்து சிறு குறு விவசாயிகள் எண்ணிக்கை வந்துடுறாங்க எட்டு பர்சன்ட் தான் அதர் விவசாயிகள் வராங்க சிறு குறு விவசாயிகள் எப்படி வராங்கன்னா வச்சுட்டீங்கன்னா ஒரு ஏக்கர் விவசாயம் பண்றவர் என்ன பண்ணுவாருன்னு வச்சுட்டீங்கன்னா அவர் வந்து அந்த நிலத்தை மட்டும் நம்பி இருக்க முடியாது அவர் என்ன பண்றாரு கூலி வேலை செய்யறவரா போறாரு வேற தொழிலுக்கு போயிடுறாரு வேற வேலைக்கு போயிடுறாரு அப்ப அவர் என்ன பண்றாரு நமக்கு ஒரு ஏக்கர் தானே இருக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இதுல என்ன பண்ண போறோம் மற்றவங்க பாத்துப்
மார்ஜினல் ஃபார்மர்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட மார்ஜினல் ஃபார்மர்ஸ் வந்து தேசிய அளவில் அறுபத்தி ஏழு சதவீதம் இருக்காங்க ஸ்மால் ஃபார்மர்ஸ் பதினேழு சதவீதம் இருக்காங்க செமி மீடியம் பத்து பர்சன்ட் மீடியம் நாளைகள் பர்சன்ட் லார்ஜ் ஃபார்மர்ஸ்ங்கிறது பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ பர்சன்ட் தான் இந்த மீடியம் ஃபார்மர்ஸ்ங்கிறவங்க நாலு ஹெக்டேர்லேருந்து பத்து ஹெக்டேர் வச்சிருக்கவங்க இவங்க வந்து இவங்க வந்து இதுதான் இது இதனால தான் பிரச்சனை இதனால தான் வந்து அவங்கவுங்க கொஞ்சம் நிலம் வச்சிருக்கவங்க நமக்கு இதில் என்ன பெருசாக இல்லாமல் வந்துட போது போ நமக்கு எல்லாருக்கும் அவர் என்னமா அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இந்த மனநிலை மாறணும் அந்த மாறினால தான் முடியும் அது வந்து அதுக்கு தான் நான் என்ன சொல்றேன் தற்சார்பு பசுமை கிராமங்கள் உருவாக்கினா இந்த நிலைமை எல்லாம் மாறிடும் நான் நினைக்கிறேன் அந்த குழுக்களா செயல்படுற மாதிரி உருவா நிலைமை உருவாகும் அந்தந்த கிராமத்துல இருக்கான உற்பத்தி அவங்களே மதிப்பூட்டுற சூழ்நிலை உருவாகும் அப்ப வந்து அந்த அந்த சிறு விவசாயி அந்த குறு விவசாயி வெளியில வேலைக்கு போறவர் இங்க வேலை செய்வாரு அப்ப இந்த நிலத்துல இருந்து விளைஞ்சாதான் நமக்கு வந்து மதிப்பூட்ட முடியும்ன்ற நம்பிக்கை வரும் அதனாலதான் நாங்க திரும்ப திரும்ப இன்சீஸ் பண்றது வந்து செல்ஃப் சபிஷியன் கிரீன் வில்லேஜஸ் கான்செப்ட கொண்டு வரணும் ஆரம்பித்த ஒரு சிறு துவக்கம் தான் இது போன்ற ஒரு விவசாயிகளுடன் உங்களுக்கு இன்னும் ஐயா மாதிரியான இன்னும் சில கள ஆய்வு செய்யும் பல விவசாயிகளை வந்து இந்த நிகழ்ச்சி மூலமா நம்ம தொடர்ந்து நம்ம சந்திக்க போகிறோம் உங்களுக்கு கண்டிப்பா நிறைய கேள்விகள் இருக்கும் எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்க முடியாத நன்றி சொல்றதுக்கு முன்னாடி நான் உங்கள்கிட்ட நன்றி சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லிடுங்க ஒரே ஒரு செகண்ட் மட்டும் சொல்ல அதாவது ஜவஹர்லால் நேரு வந்து சுதந்திரம் அடைஞ்ச போது சொன்னாரு நம்முடைய பாரத பிரதமர் சொன்னாரு ஜவஹர்லால் நேரு எவ்ரி திங் எல்ஸ் கேன் வெயிட் பட் நாட் அக்ரிகல்ச்சர்னு சொன்னாரு எது வேண்டுமானாலும் காத்திருக்க முடியும் ஆனால் விவசாயம் காத்திருக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன் இப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம்னா நம்ம சார்பா இந்தியாவுடைய பதினாலு கோடி விவசாயம் நம்ம நரேந்திர மோடி அவர்கள் மனதின் குரல்னு ஒரு நிகழ்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்காரு மாஸ்டு கொடுக்குற தயவுசெய்து அமெரிக்க வாழ் தமிழர்களை கேட்கறேன் நாங்க சொன்னா காதல விடாது தயவுசெய்து நீங்க சொல்லுங்க ஃபார்மர்ஸ் கேனட் வெயிட் அன்னைக்கு சொன்னாரு இவரு ஜவஹர்லால் நேரு சொன்னாரு எவ்ரி திங் எல்ஸ் கேன் வெயிட் பட் நாட் அக்ரிகல்ச்சர் சொல்றோம் ஃபார்மர்ஸ் கேனட் வெயிட் இந்த ரெண்டு வாசகங்களை அவருடைய மனதின் குரல் நிகழ்ச்சிக்கு எல்லோரும் அனுப்பி வைங்க அவரு நீங்க எல்லாம் அனுப்பி வச்சீங்கன்னா அவருடைய மனதின் குரலா இந்தியாவுடைய மனதின் குரலா அது மாறுச்சுன்னா இந்தியா விவசாயிகளுக்கு விடுதி விடுதி கிடைக்கும் நம்ம நம்புவோம் மிக மிக அருமையான செய்திங்க ஐயா அவசியம் அதாவது அந்த ஒரு லிசன் டு த ஃபார்மர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பெரிய முழக்கமாவே இங்க வந்து வாஷிங் டிசி பகுதியில வந்து நாங்க போன வாரம் பண்ணோம் அதுல முழுக்க நாங்க ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் பேரு வந்து ஒரு கையெழுத்து இயக்கம் மாதிரி நடத்தி அது நல்ல ஒரு இது நடந்தது கண்டிப்பா அது மாதிரி அங்க ஆங்காங்கே நம் குரலை வந்து தொடர்ந்து எழுப்பி கொண்டே இருப்போம் அது போன்ற ஒரு உலக தமிழர்களின் ஒரு ஒட்டுமொத்த குரலாகவும் இது போன்ற நிகழ்ச்சிகள் நிறைய நடக்க வேண்டும் நிறைய விவாதங்களும் சரி இது போன்ற பல அனுபவ பகிர்வுகளும் நிறைய நடக்கணும் அதே மாதிரி நாம் எல்லாரும் வந்து பல்லாயிரம் மைல்களுக்கு அப்பால் இங்க இருந்தாலும் நம்மளுடைய உணர்வுகள் வந்து அங்க உள்ள துடிச்சிட்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு விவசாயிகளுக்காகவும் இருக்கிறது என்ற செய்தியையும் வலைத்தமிழ் டாட் காம் மற்றும் எய்ம்ஸ் இந்தியா பவுண்டேஷன் மூலமாக வந்து இதை பதிவு செய்கிறோம் இங்க திரு ஆறுபாதி கல்யாணம் ஐயா அவர்கள் மிக மிக அருமையான பல பல அரிய தகவல்களை நம்மளுடைய பகிர்ந்து கொண்டார்கள் கண்டிப்பாக இந்த நேரம் பத்தாது இது ஒரு சிறிய துவக்கம் தான் இது போன்ற பல பல நிகழ்வுகளை நாங்கள் தொடர்ந்து வழங்க இருக்கிறோம் அது போன்ற அது வாரம்தோறும் ஒவ்வொரு விவசாயிகளை சந்திக்கலாம் நண்பர்களே உங்களுடைய கேள்விகளை இத்தோட முடிச்சுக்காதீங்க தொடர்ந்து எழுப்பிக்கிட்டே இருங்க உங்களுடைய நல்ல சிந்தனைகளை இமெயிலுக்கு அனுப்ப சொல்லுங்க என்னுடைய என்னுடைய இமெயிலுக்கு தயவு செய்து அனுப்ப சொல்லுங்க உங்களுடைய அவங்க கேள்வி இருந்தாலும் அனுப்ப சொல்லுங்க அவங்கள யாரா பேசணும்னா ஒன்பது மணிக்கு மேல இரவு ஒன்பது மணிக்கு மேல பேச சொல்லுங்க இங்க தமிழ்நாட்டுக்கு வரும்போது கண்டிப்பாக நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் யார் வந்தாலும் அவங்கள நான் கண்டிப்பா சந்திக்கிறேன் எல்லாரும் என்னுடைய சகோதரர்களா தான் அவங்கள அத்தனை பேரையும் நான் கருதுறேன் எங்க குடும்பத்தில் என்ஏஎம் கல்யாணம் ஆறு பாதி கல்யாணம் ஜிமெயில் டாட் காம் அந்த இதுக்கு வந்து தொடர்பு கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய கேள்விகளை தொடர்ந்து பதிய வைங்க அதே போல பகுதிக்கு போயிட்டு கான்டாக்ட்ல வந்து மகேந்திரன் ஹலோ மகேந்திரன் செல் நம்பர் கேட்கலாமா 
ஹலோ ஐயோட செல் நம்பர் இருக்கு அந்த வலை தமிழ்ல போடுங்க நீங்க என்னோட செல் நம்பர் कांटेक्ट நம்பர் போடுங்க அதனால ஒன்னு தவறு இல்ல போடுங்க uh i will say it again in english 9443093447 a r u p a t h y k a l o y n a n @gmail.com இதெல்லாம் வந்து வலைதமிழ.com போங்க அங்க போய்ட்டு அந்த कांटेक्ट அஸ்ல போய்ட்டு இது பண்ணலாம் அது இல்லாம வந்து event.valaitamil.com அப்படிங்க ஒரு வெப்சைட் இதுல போய்ட்டு இது மாதிரியான தொடர்ந்து பல நிகழ்ச்சிகள் நடக்க இருக்கு அதுல வந்து நீங்க முன்கூட்டியே நீங்க பதிவு செஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மின்னஞ்சல் தானாவே வரும் அடுத்தடுத்த செய்திகள் வந்து உங்களுக்கு நேரடியா வந்துடும் உங்களோட மின்னஞ்சலுக்கு மிக்க நன்றி நண்பர்களே இந்த நெருப்பு தொடர்ந்து உறங்காமல் தொடர்ந்து எரி எரிவதற்கான பல வேலைகள் தொடர்ந்து செய்வோம் அக்னி குஞ்சென்று கண்டேன் அதை ஆங்கூறு காட்டில் ஒரு கொந்திடை வைத்தேன் வெந்து தனிந்தது காடு தள் வீரத்தில் பிஞ்சென்றும் மூப்பென்றும் உண்டோ என்று பாரதியாரின் வரிகளுக்கு ஏற்ப அந்த அக்னி குஞ்சை ஒவ்வொருத்தரும் வந்து தொடர்ந்து நாம் எழுப்பி கொண்டே இருப்போம் ஒரு நல்ல ஒரு விடியலுக்காக நாம் தொடர்ந்து நம்மளுடைய விவசாயிகளை நெஞ்சில் இருத்தி அவர்களுக்காக நம்மால் முடிந்த பல பணிகளை தொடர்ந்து செய்வோம் நன்றி வணக்கம் ஐயா நன்றி வணக்கம் வணக்கங்க அனைவருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் நன்றி வணக்கம்